Good evening po sa ating viewers. Welcome to Lifeline Prayer Service na ginaganap po every Friday via online being hosted by the Family Tabernacle of Jesus Christ International. For tonight's topic, let me bring to you about humility. Yan. Gaano po ba kaimportante sa harap ng Panginoon ang humility or humbleness dahil mamaya po lalapit tayo sa kanya and we want to be assured that our prayers will be heard by him and will be answered no kaya kailangan po tayong magkaroon ng self assessment no ano po yung sinasabing humility James chapter 4 verse 6 sinasabi po doon na we need to be clothed with humility bakit po for God resisteth the proud, but gives grace to the humble. Ang sumasalangsang po ang Panginoon sa mga nagmamataas, subalit nagbibigay naman siya ng biyaya sa mga nagpapakumbaga. Yan, sinabi rin po sa Proverbs chapter 27 verse 1, Do not boast, no? Huwag magmataas. For tomorrow, for you do not know, a day brings forth. Tama naman. No? I-apply po natin to sa nangyayari po sa ating paligid ngayon. Hindi lang siya within the community, hindi lang siya nationwide, kundi worldwide. No? Who would have thought na mangyayari po ito sa atin? So tama si King Solomon. And in fact, in all his glory, in all his wisdom, knowledge na nasa kanya and riches, twice niya pong binanggit na before honor is humility. Makikita po natin yan sa Proverbs chapter 15, verse 33 and 18, verse 12. No? Check po natin yan. So, ganun po ka-importante kay King Solomon ang humility kahit nasa kanya na halos lahat. And then that's in the Old Testament. How about the Lord Jesus Christ in the New Testament? Because we need to justify it. Kung gaano ba talaga siya ka-importante. The Lord Jesus Christ, when He was teaching His disciples and the people around Him, and then may mga lumapit na mga bata, no? sinabi niya na yung pag-uugali ng mga bata, yun ang greatest in the kingdom of heaven. So, ano po ba yung mga kaugalian, yung nanasa bata? Yung humility, sinabi niya doon, no, sa Matthew chapter 18. Humility. Ang mga bata, pag naglaro, and then maya-maya nag na, and then maya-maya bati na naman. So, yun ang kaugalian ng mga bata na inexample ng Panginoon. Ano pa? Naniniwala sila sa sinasabi ng mga nakakatanda sa kanila. Ano pa? Marami mga katangian ng mga bata that becomes great in the kingdom of God. So, yun. Tingnan na lang natin ng mga bata. Let's learn from their attitudes. Let's learn from them. Dahil yun ang ginawang example ng Panginoon for us to be great in the kingdom of God. Next, nung wala na ang Panginoon, yun nga sinabi ni James, hindi lang sa verse 6, kundi sa verse 10 din. Kailangan po natin magkaroon ng humbleness the quality of being humble sa character natin sa ating isip sabi sa Colossians yung humility ng pag-iisip hindi lang sa gawa hindi lang po sa ating puso kundi sa pag-iisip kasi starts in the mind. Tatatandaan nyo yung 1 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray 
and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their lands. So kasama po doon sa kriteriya, unang-una, yung humbleness. So ganyan po ka-importante sa Lord ang humbleness. That's why sinabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 5 at saka sa James chapter 4 verse 6 na we need to be clothed with humbleness. Sa so, nawa ay may natutunan po tayo no, sa gabing ito at kailangan po nating manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aral na aming natutunan sa gabi ito. We need to be clothed, Lord God, with humbleness for clothing defines us. Clothing protects us from heat and from cold. So we need to wear it in every circumstances, Lord God, that we are having now. In every circumstances that we are going through, we still need to be humble in front of you, Lord God. That's why kailangan po namin, Panginoon, Lord God, na makita mo ang humility na nasa amin. So, please forgive our sins kung meron ka po nakikita na hindi ka aya-aya sa iyong harapan. Binisin mo ang aming puso. Binisin mo po ang aming isip dahil nais namin, Panginoon, na maging kaaya-aya sa iyong harapan. Lord, our goal is for you to hear our prayers, for you to heal our land. At kung meron nga po may karamdaman, Panginoon, pagalingin mo po, Lord God, sa pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. And we thank you, we glorify your name, and we claim all the victory. In Jesus' name, Amen. love